Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Neve sul Vesuvio e sole a mitigare il freddo, ecco come si sono risvegliati oggi i napoletani dopo le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato la giornata di ieri e dopo un'intensa grandinata che ha interessato le città dell'area vesuviana durante la scorsa notte. Fa freddo tra Napoli e provincia anche se dopo iniziali condizioni climatiche incerte le temperature sono rese meno rigide da un discreto sole che ha illuminato anche il vulcano in buona parte imbiancato. Scippi, rapine, persone aggredite mentre parcheggiano l'auto o entrano negli androni dei palazzi. È la triste situazione che da tempo si registra nella zona di Viale Gramsci e della Torretta. Dovrebbe essere uno dei quartieri più controllati della città, una delle zone turistiche rinomate di Napoli. E invece il quadrilatero tra Piazza San Nazaro, Via Caracciolo, La Torretta e Piazza della Repubblica è divenuto una delle aree con maggiore incidenza di reati predatori. I cittadini sono esasperati, accusano l'assenza di polizia, telecamere e illuminazione. Che una volta si scippava forse, se invece oggi si picchia, si rimangono a terra tante persone in loco che non possono neanche difendersi. Lei la sera ha paura a scendere di casa? Sì, io non scendo mai, anzi, meno male che i figli miei sono tutti grandi e sposati, perché altrimenti non vivrei pensando che sta per queste strade che possono incontrare e che cosa gli possa accadere. Io scendo pochissimo di casa di stasera, eh, però credo che ci sia proprio bisogno di qualcuno che passeggio, un poliziotto, qualcuno in divisa, che cammini qua e anche a Vialello. Io non mi sento proprio per niente sicuro, né qua né dall'altra parte, quindi non è, perché manca proprio la sicurezza, l'illuminazione, manca, manca tutto. Con una bambina adesso no, e purtroppo è un problema che si è verificato ultimamente, è andato in aumento, adesso penso che le autorità dovrebbero prendere provvedimenti. I carabinieri veri arrestano quelli finti a finire in manette una banda di sei malviventi che effettuava rapine in casa e in negozi utilizzando la divisa dell'arma. I carabinieri veri arrestano quelli finti a finire in manette una banda di sei malviventi che effettuava rapine in casa e in negozi utilizzando la divisa dell'arma. Le indagini hanno preso il via a settembre dopo una rapina in un'abitazione del quartiere San Carlo all'Arena a Napoli. Uno dei malviventi, travestito da carabiniere, ha simulato di dover effettuare un controllo nell'abitazione e appena è riuscito a entrare nel cortile della villa si è fatto raggiungere da quattro complici con il volto coperto. Hanno puntato più volte una pistola alla tempia della vittima costringendola a consegnare denaro, gioielli e orologi di valore. I militari della stazione Napoli Marianella poi, anche grazie alla visione di numerose telecamere di videosorveglianza, hanno identificato tutti i presunti responsabili. I militari hanno poi ricondotto alla banda anche un'altra rapina in una casa del quartiere Arenaccia ed un'altra commessa lo scorso ottobre in una sala gioco di via Santa Maria a Cubito. Hanno abusato della figlia per almeno un anno e a tali violenze avrebbero preso parte anche il fratellastro della minorenne e la moglie di quest'ultimo. È lo scenario di assoluto degrado emerso da un'inchiesta della procura di Salerno che ha portato all'esecuzione di quattro misure cautelari in carcere per il padre della ragazza e domiciliari per gli altri tre familiari. Le indagini sono iniziate nel 2017 per il reato di maltrattamenti in famiglia. Era emerso infatti che la giovanissima vittima fosse costretta a vivere in condizioni di abbandono materiale e morale. I genitori la picchiavano anche per futili motivi, la costringevano a pulire la casa, ad accudire la sorellina più piccola. Dai successivi approfondimenti è emerso anzitutto uno stato di denutrizione della ragazza e poi gli abusi sessuali maturati nell'ambiente familiare. Abusi che non sarebbero stati commessi invece nei confronti della sorellina, massimo riservo delle forze dell'ordine su questa triste vicenda. La nuova frontiera della disperazione e dell'illegalità è quella di offrire per pochi spicci a minorenni la propria tessera sanitaria per consentire di acquistare pacchetti di sigarette ai distributori automatici. A Napoli, dopo la vendita di alcolici e di droga a buon mercato, ecco le sigarette facili, soprattutto nelle zone della Movida. Basta andare nei pressi di un distributore automatico di tabacchi ed ecco sbucare lo schifiguri, che per pochi spiccioli, a volte un euro, offrono la possibilità, sfruttando la tessera sanitaria, di 
di acquistare tabacco. A usufruire soprattutto i giovanissimi. La denuncia arriva dai Verdi all'indomani di un'operazione della Polizia Municipale nella zona del Vomero, un fenomeno che fa il paio con la vendita di superalcolici e alcolici ai minori. In pochi giorni, dopo i due casi di coma etilico, due esercizi commerciali sono stati chiusi dalla Municipale nel centro. Un segnale importante è quello lanciato dal Comune per arginare un fenomeno preoccupante. Interventi sono stati realizzati anche domenica scorsa all'esterno dello Stadio San Paolo, prima della gara Napoli-Lazio. Firmati i decreti per il piano per il personale della sanità, approvando l'assunzione di 7.600 dipendenti nel settore in campagna, ad annunciarlo il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il Governatore ha spiegato di aver approvato tutti i piani per il personale presentati dalle ASL e dalle aziende ospedaliere della campagna. Si parla di 7.600 nuovi posti, di cui una quota entro il 50% è destinata alla stabilizzazione dei precari di lungo corso. Saranno circa 1.500, quindi si stabilizzano precari e si dà anche la possibilità di assumere nuovi medici, infermieri, parliamo di 5.500-6.000 unità. 7.600 assunzioni, questo è il numero annunciato dal Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nell'ambito del riasset della sanità regionale. Primo obiettivo, stabilizzare i precari e poi procedere nell'arco di tre anni alla reimmissione di personale medico e infermieristico in un tessuto che da circa dieci anni non vede l'ingresso di nuovo personale, creando non pochi problemi alla gestione delle cure ai pazienti. Una operazione che sarà ripartita per ciascuna ASL e che ha visto l'avallo del governo durante la riunione avvenuta lo scorso mese di dicembre in cui la regione Campania ha presentato il nuovo piano ospedaliero. Ho approvato ieri l'assunzione di 7.600 dipendenti nella sanità campana. Cioè ho approvato tutti i piani per il personale presentati da tutte le ASL e delle aziende ospedaliere della regione Campania. Parliamo di 7.600 nuovi posti di lavoro, abbiamo deciso di riservare il 50% di questi posti per la stabilizzazione dei precari di lungo corso, entro il 50%, saranno complessivamente non più credo di 1.500, stabilizziamo i precari e abbiamo la possibilità di assumere nuovi medici, infermieri, amministrativi tecnici per oltre 5.500-6.000 unità. A me pare davvero un risultato storico per la nostra regione che ci consentirà di affrontare con maggiore respiro anche tante emergenze che abbiamo. Sapete che in questo periodo si fa fatica a fare anche i concorsi per i medici eh, dei pronto soccorsi, non partecipano, c'è grande penuria di medici in alcuni campi. Bene, queste nuove assunzioni ci consentiranno di affrontare positivamente questi problemi. Una donna di 90 anni è morta a Fisciano nel Salernitano a causa delle fiamme sprigionate da un camino. L'anziana si trovava accanto al camino quando una fiamma ha raggiunto la sedia. La signora che aveva problemi di deambulazione ha tentato di alzarsi per cercare di chiedere aiuto ma il tentativo di mettersi in salvo è risultato vano. Il corpo è apparso in parte coperto da ostioni. Saranno i rilievi effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di mercato San Severino ad appurare se sia deceduta per le ustioni o per le esalazioni. Il marito della donna al momento dell'incidente era uscito per alcune commissioni. Giovani provenienti da diversi paesi dell'Unione Europea o da nazioni candidate a entrarvi sono stati ospiti del Consiglio regionale della Campania nell'ambito del progetto Erasmus+, Plus, partecipando a una seduta incentrata sulle opportunità di istruzione e lavoro, in particolar modo sulla eccellenza economica locale rappresentata dall'enogastronomia. Ascoltiamo Maria Giovanna Romaniello di Luetec, promotrice dell'iniziativa. Noi abbiamo bisogno proprio di cercare di usare qualsiasi occasione, qualsiasi strumento per garantire avviamento al lavoro attraverso appunto acquisizione di nuove competenze, acquisizione anche di competenze linguistiche. Non ci interessa se queste competenze non siano riconosciute a livello formale. Qui si tratta della scommessa dell'educazione non formale che in molti paesi d'Europa è stata realizzata. Antonella Ciaramella, consigliere di maggioranza in quota Partito Democratico, ha parlato del piano lavoro 2019 annunciato dal governatore Vincenzo De Luca. 
Europa e stamattina possiamo dire che l'Italia e la Campania è capofila. Si tratta di ospitare un programma, il programma Gioventù del, dell'Unione Europea, eh, che eh, coinvolge i giovani per condividere tradizioni, eh, conoscenza dei paesi eh, da cui provengono eh, attraverso il cibo e naturalmente se parliamo di cibo non possiamo fare altro che parlare di Italia. Intervenuto Giuseppe Caruso, presidente del Forum dei Giovani della Regione Campania. Noi come Forum Regionale dei Giovani, organismo consultivo e di rappresentanza dei giovani istituito presso il Consiglio Regionale della Campania, poniamo anche un altro tema nella condivisione del progetto Erasmus, poniamo il tema della partecipazione. Infatti il nostro organismo si pone come modello partecipativo di rappresentanza dei giovani e quindi in un momento di scambio culturale, di scambio di esperienza con questi giovani provenienti da 4-5 paesi diversi dell'Europa, dell noi vogliamo porre al centro eh, la partecipazione dei giovani il mettersi in prima linea, lo scendere in campo, l'interessarsi dei rispettivi territori, quindi intesi poi nel senso più ampio anche della, della nazione di, di rappresentanza. Secondo incontro con la musica d'autore al Vivo Fest, la rassegna dedicata alla musica italiana che attraversa immagini e note realizzate da importanti artisti campani, venerdì 25 gennaio alle 21, officina teatro in via degli antichi Platani a San Leucio, accoglie il progetto nato da un'idea di Gennaro Vitrone, un format che si conferma per la quarta edizione con la direzione artistica dello stesso Vitrone insieme alla cantante casertana Tonia Cesta dove la protagonista indiscussa è la musica, l'arte del suono e delle parole spetta all'autore, anzi all'autrice Tonia Cestari, finalista della decima edizione del premio Bianca da Ponte, con il brano Capate nel muro, suo primo singolo. Audizione pubblica della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania, presieduta da Gennaro Oliviero sul tema dei rifiuti. L'incontro, al quale ha preso parte il vicepresidente della Giunta regionale, assessore all'ambiente, Fulvio Bonavitacola, ha fatto un punto della situazione sulle problematiche concernenti l'impiantistica per la gestione e il trattamento dei rifiuti urbani e speciali in regione. Hanno preso parte ai lavori delegati di Confindustria Campania e Confapi, Lega Ambiente, ARPAC e alcuni consiglieri di diverse forze politiche. Un incontro costruttivo spiegano ai nostri microfoni linea piccolo delegata di Confindustria Campania e Gennaro Oliviero, presidente della Commissione Ambiente. Il ruolo di Confindustria è quello di supportare le imprese eh, private che intendono investire nel, settore, nel delicato settore dell'ambiente. Eh, le, le, le imprese private già fortemente presenti nel settore ambiente, nel settore recupero. Ovviamente noi chiediamo di essere maggiormente tutelati e di interfacciarci in maniera più concreta con eh, la Commissione e con, con, con la Regione Campania. Campania. Stiamo continuando a fare un focus sulla necessità di dotare la nostra regione di un'impiantistica utile che chiuda il ciclo dei rifiuti perché eh, i rifiuti si raccolgono, si fa una differenziata ma c'è bisogno poi di capire questa differenziata che fine fa. Quindi è necessario che ci sia la chiusura del ciclo con impianti che chiudono il ciclo, cioè che nel trattare quella materia, la materia diventa un bene che può essere riprodotto, riconsegnato alla vita civile. Sulla San Paolo la ristrutturazione sta avvenendo senza risorse emesse dalla società per evitare che il Napoli non giochi nel suo stadio, una cosa impensabile. Il tutto sta avvenendo grazie alle universiadi che noi abbiamo anche un po' follemente preso, saranno un grande successo per Napoli e la Campania, ma anche per l'Italia. Siamo stati bravi a capatare risorse pubbliche che non c'erano e abbiamo ristrutturato impianti sportivi anche in periferia. A dirlo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistri, nel corso del forum all'Anza dove ha trattato numerosissimi argomenti. Contestano l'insediamento alla presidenza della Repubblica del Venezuela di Nicolas Maduro i rappresentanti della comunità venezuelana di Napoli che si sono ritrovati questa mattina davanti alla sede del consolato in via De Pretis. Circa un centinaio di persone si è ritrovato davanti alla sede consolare per unirsi ai connazionali che oggi sono scesi in piazza nel loro paese per manifestare contro il mancato insediamento ad interim del presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Il risultato delle elezioni che hanno visto la vittoria del presidente uscente Maduro è stato ritenuto irregolare dalla comunità internazionale che ha indicato come presidente ad interim il leader del Parlamento. I manifestanti chiedono ora un governo di transizione e nuove elezioni. Venezuela oggi c'è una manifestazione importantissima, si chiama il Cavildo, sarebbe il capitolo, capitolo inteso come riunione, come riunione importante per prendere decisioni. 
Questa riunione porterà alla giuramentazione di Guaidò, il nuovo presidente del Venezuela, e a mettere un punto finale al capitolo della dittatura. Ci sono più di 144 nazioni in cui oggi si concentrano gruppi di venezuelani per manifestare l'appoggio al governo di transizione e per rifiutare assolutamente il potere legittimo di Nicolás Maduro. Ma il console fa parte del governo chavista, quindi eh, pensavamo potessero scendere, sì, perché bisogna cambiare la situazione ed è evidente quello che sta succedendo in Venezuela. Sono venezuelani anche loro, quindi per un miglior paese dovrebbero appoggiarci. Ancora un servizio. Sabato 26 gennaio dalle 10 in Piazza Dante per un corteo che si snoderà fino in Piazza del Plebiscito organizzato da associazioni, comitati e cittadini che chiedono più sicurezza e vivibilità per la città. La marea azzurra per Napoli. Ascoltiamo l'avvocato Gennaro Esposito del Comitato Vivibilità Cittadina tra gli organizzatori dell'evento. Sì, il 26 abbiamo organizzato una manifestazione, siamo oltre 30 associazioni che hanno aderito alla marea azzurra per Napoli, così l'abbiamo chiamata per dimostrare che i cittadini possono pretendere il rispetto dei loro diritti, quindi dal diritto allo sport negato per gli impianti sportivi chiusi, ricordo il Collana, ricordo il Palastadera, ricordo il Paraargine pure sono stati chiusi, alla invivibilità connessi ai fenomeni di movida molesta nei vari quartieri della città come al Vomero, al centro storico, a Bagnoli, quindi una situazione molto eh, diffusa, alle buche per strada. È una manifestazione che riguarda il cittadino nel suo complesso per sollecitare innanzitutto i cittadini a iniziare a pretendere dalle istituzioni eh, il rispetto dei propri eh, diritti, così come accade nelle altre città europee. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, continuate a seguire i programmi di Televomero, noi ci vediamo come di consueto alle prossime edizioni di Televomero Notizia. Arrivederci.